Buenos días, hermanos, saludos. Celebramos el sábado de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Continuamos escuchando la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, continuación hoy de la lectura de ayer, que empezamos en el capítulo 4. Hoy versículos del 7 al 16, una lectura que decía así. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso, dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había dejado, supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Y el que bajo es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo viene ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Bueno, una lectura interesantísima. Cristo es nuestra cabeza, Él está a la derecha del Padre, Él que es el que bajó del cielo eh, a lo profundo de la tierra, es el mismo que ha subido al cielo y ha dado dones a los hombres, ha difundido sus gracias ¿eh? y, y sus carismas en su cuerpo místico que es la iglesia para poder edificarlo, para hacerlo crecer y para hacerlo llegar a a la plenitud. Este es el sentido que tiene la gracia y los carismas que Cristo funde en sus miembros, en la diversidad de sus miembros, que es que el final, la finalidad es que lleguemos a la plenitud, para que, eh, como decía, todos, todos lleguemos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Ya no es que uno diga, yo conozco a Jesús así, yo le conozco a esa... Eh, no, no. Unidad en la fe y en el conocimiento. En esto consiste el perfeccionamiento de los santos, que decía también Pablo. Por eso ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, doctor, para el perfeccionamiento de los santos. Por eso no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son doctores. ¿Qué es preciso? Que realicemos la verdad en el amor, haciendo crecer todas las cosas a Cristo que es nuestra cabeza. Y esto es lo que tenemos que vivir, la verdad en el amor. Cristo es la verdad y hemos de vivirla en el amor que debemos tenernos unos a otros acogiendo el mandamiento del Señor que nos llama a amarnos como Él mismo nos ha amado. Orígenes dice, escuchad pastores de las iglesias, pastores de Dios, que siempre un ángel desciende del cielo y os anuncia que os ha nacido un Salvador, que es Cristo, porque los pastores de las iglesias no podrían guardar el rebaño por ellos mismos, sino bien el pastor falla su pastoreo si Cristo no apacienta con ellos y guarda con ellos. Leemos en el apóstol, somos cooperadores de Dios. El pastor bueno, que imita al buen pastor, es cooperador de Dios y de Cristo, y por eso mismo es un buen pastor aquel que unido al mejor de los pastores apacienta el rebaño. Dios puso en la iglesia apóstoles, Profetas, evangelistas, pastores, doctores, para el perfeccionamiento de los santos. No están enfrentados unos a otros, no son enemigos unos de otros. 
Cada uno recibe una misión y se complementa con los demás. Cada uno necesita de la misión del otro para llegar al perfeccionamiento que solo Dios puede obrar en los corazones. Lo mismo pasa con los distintos carismas que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.